สวัสดีครับในตอนที่6สําหรับการทําตัวอย่างเกม first person shooter เราจะทําการเพิ่ม functionality ให้กับ enemy ให้สามารถที่จะยิงสวนผู้เล่นได้นะครับผมในตอนที่เราเพิ่มฟังก์ชันการยิงให้กับผู้เล่นเนี่ยเราใช้วิธีการกำหนดเป็น r a y c a s t แล้วก็ยิงได้เลยนะครับประมาณว่าไม่มีการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาจริงๆเพียงแค่ใช้แนวการมองของกล้องเป็นตัวกำหนดว่ามันจะยิงไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับในกรณีของ enemy เนี่ยเราจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือใช้สร้างทำการ instantiate ออบเจกต์ขึ้นมาจาก prefab ก็คือจะสร้างกระสุนเป็นก้อนๆเลยนะครับแล้วก็ให้มันยิงออกมาเห็นจัดจะว่าเป็นลูกกระสุนลอยมาหาผู้เล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่สร้างตัวกระสุนซะก่อนนะครับมันก็ไปคลิกที่ create 3d object เราจะใช้เป็นทรงง่ายๆก็คือสเฟียร์ละกันอ่าออกมาเป็นลูกบอลทรงกลมนะครับอ่าเข้าไปดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นไฟล์บอลละกันนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีก็สร้าง Material นะครับคลิกที่ Material เอาเอ่อโฟลเดอร์แมทเทียลแล้วก็คลิก Create Material ขึ้นมาตั้งชื่อเป็นไฟล์บอลเปลี่ยนสีให้เป็นสีออกส้มส้มเหลืองเอาสีนี้แล้วกันแดงแดงหน่อยก็ได้โอเคนะครับแล้วจากนั้นก็ลากเอา Material f i b e r เข้าไปเท่านี้นะครับแล้วก็ปรับสเกลอาจจะเหลือสัก 0.5 ครับพอไม่งั้นกระสุนมันจะดูใหญ่ไปโอเคนะครับอ่าเสร็จแล้วสร้างสคริปต์ขึ้นมาเอาไว้ก่อนก็ create C sharp script f i b a l l เช่นเคยแล้วอย่าลืมลากสคริปต์ไปใส่ไว้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเช็คอีกครั้งหนึ่งใน object file f i b a l l ก็ต้องมีตัวนี้เป็นสคริปต์นะฮะแล้วก็สีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอ่าจากนั้นก็เอาไฟบอลมาเก็บเป็นพรีแฟบเพราะเราจะใช้โค้ดในการสร้างจาวัตถุไฟบอลนี้ออกมานะครับไฟบอลนี้ก็ลบทิ้งได้ไม่ใช้แล้วดีลิทมันไปซะอ่าทีนี้เพื่อให้ตัว AI ของเราเนี่ยสามารถแยกแยะได้นะครับว่าเอ่อใครคือเพลเยอร์หรือว่าตัวละครที่เช็คระยะอยู่หรือขวางหน้าอยู่เป็นเพลเยอร์หรือเปล่าก็สามารถทําได้หลายวิธีนะครับซึ่งวิธีหนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกับมุกเดิมของเราเวลาที่ให้ตัวละครเราเวลาตัวเพลเยอร์ยิงศัตรูอะไรทํานองนี้นะครับก็คือแปะสคริปต์เข้าไปใหม่นะฮะอันนี้ตั้งเพิ่ม new script เข้าไปให้กับเพลเยอร์นะครับคลิกที่เพลเยอร์ก่อนนะ add script new script นะครับแล้วก็ตั้งไว้ว่าเป็น player character ละกันชื่อยาวหน่อยแบบนี้นะครับ player character แล้วเลือก create and add เข้าไปก็จะมี script โผล่มาในช่องซ้ายมือนะฮะก็ลาก script กลับไปในโฟลเดอร์ script เสร็จแล้วเพื่อทำให้ตัวละคร enemy ของเราเนี่ยมันสามารถรู้ได้นะฮะว่าเรที่ยิงไปมันไปฮิตตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างก็เปิดขึ้นมาเป็น rendering เปิดสคริปต์ส่วนที่เป็น rendering AI ขึ้นมาเสร็จแล้วทำการเพิ่ม
ตัวแปรเข้าไปในที่นี้คือ serialize view private game object แล้วก็ f i r e b a l l prefab ก็คือใส่สร้างตัวแปรสำหรับอ้างอิงกระสุนนะครับแล้วก็ต้องมีตัวแปรที่ใช้ติดตามเจ้าตัวออบเจกที่เป็นเกมจริงเอ่อออบเจกที่เป็นไฟบอลจริงๆขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเป็น2ชุดนะครับตัวแรกใช้อ้างอิง prefab ตัวที่2ใช้อ้างอิงถึง instance ที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นเพื่อการลืม save เอาไว้ก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปที่ unity ในส่วนของตัว enemy ที่เป็น prefab นะครับคลิกลงไปมันจะมีส่วนที่เป็นไฟล์บอลพรีแฟบอยู่ลากไฟล์บอลลงไปอ่าแบบนี้จะได้ไม่ลืมนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่สคริปต์อีกครั้งหนึ่งไปที่ส่วนของการอัปเดตเราจะทำการแก้ไขโค้ดที่อยู่ภายใต้เอ่อเงื่อนไขอีฟของเรแคสตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะทำการเช็คก่อนว่าเลแคสที่ยิงไปด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเจอกับวัตถุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมประกาศตัวแปรเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนเพื่อใช้สำหรับเช็คไว้ตรวจสอบนะครับก็ให้เป็นเกมออบเจกต์ฮิตออบเจกต์คือไปชนกับอะไรบ้างโดยที่ดึงข้อมูลของออบเจกต์ที่ฮิตมาจากฟังก์ชัน hit dot transform dot game object เสร็จแล้วมาเช็คดูนะครับว่าเจ้า hit object เนี่ยมันเป็นใครนี่จริงแล้วจะใช้เป็น get component แบบนี้ get component แล้วก็ดึงส่วนที่เป็น script player คาแรคเตอร์สักครู่นะครับรู้สึกเหมือนมันจะมองไม่เห็นเครื่องผมมันยังไม่จำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะขอปิดเปิดใหม่สักครู่อ่าพอผมเปิดปิด Unity ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ก็โค้ดเจอกันแล้ว hit dot get component player character แล้วก็วงเล็บเปิดตรงนี้ด้วยอันนี้ระวังนะครับเช็คดีๆวงเล็บเปิดวงเล็บปิดครบตามนี้หรือไม่นะฮะเอ่อซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิธีนะครับจะไม่ใช้วิธีการเก็บคอมโพเนนต์ก็ได้ใช้วิธีการตรวจสอบจากแท็กก็ได้นะครับก็คือใช้เป็นพวกสไตล์นี้ก็คือพวกคิดเอ่ออาจจะเอาเพราะว่าอ้างจากเกมออบเจกต์ไปแล้วก็ดูจากแท็กก็ได้นะครับถ้าเกิดแท็กมันเท่ากับเอ่อเพลเยอร์หรืออะไรแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปตั้งแท็กไว้ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเก็ตคอมโพเนนต์เพียงอย่างเดียวนะครับพอทำการตรวจสอบว่ามันเป็นวัตถุที่เจออยู่ข้างหน้าเป็นตัวละครคาแรคเตอร์นะครับก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นในที่นี้ก็คือ else ก็คือชุดนี้ครอบชุดเดิมไว้ที่เป็นส่วนของการเดิน random นะครับเป็นแบบนี้แต่ในที่นี้เราก็คงอยากจะให้ตอนที่เช็คฮิตกับคาแรคเตอร์เนี่ยคงอยากให้มีระยะทางแบบไกลๆนะครับแต่ว่าเมื่อเจอกับวัตถุอื่นที่เป็นกําแพงก็อาจจะให้เช็คแค่ใกล้ๆดูเมื่อจะทําการหมุนเมื่อตัววัตถุมันอยู่ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาตัวแปรที่เป็น detect range ที่ในฟังก์ชันของ sphere cast เนี่ยออกซะนะครับถ้าเอาออกมันก็จะเป็นการ
ยิงเลแคสออกไปในระยะไกลนะครับพาเนลออกก่อน d e t e c t range นะครับแล้วค่อยมาเพิ่มเงื่อนไข e f ของ else ตรงนี้เป็นระยะ hit dot distance เนี่ยมันน้อยกว่า d e t e c t range แทนอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดทำแบบนี้ก็หมายความว่าฟังก์ชันเนี้ยทำได้2อ,อย่างพร้อมกันไปเลยนะครับผมก็คือเช็คระยะของตัวหาตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์ได้ด้วยแล้วก็อุปสรรคอื่นๆด้วยถ้ามีอุปสรรคอื่นก็ให้เป็น hit detect range น้อยกว่าที่เด็ detect distance ไปก็สุ่มหมุนตัวนะครับถัดมาเพิ่มเติมถ้าปรากฏว่าวัตถุที่ชนที่ hit ไปโดยใช้ recast เป็นตัวละครคาแรคเตอร์ player นะครับก็ทำการเช็คก่อนว่าได้ยิงลูกไฟออกไปยังอ่าก็คือไฟไฟบอลเนี่ยมีจริงไหมอ่าก็คือเหมือนเดิมมุกเดิมเลยเท่ากับเนาแล้วก็ทำการ instantiate สร้างวัตถุขึ้นมาในในฉากจริงๆโดยใช้คำสั่ง instantiate นะครับแล้วก็ส่งวัตค่าที่เป็น prefab ไปคือ file ball prefab as game object จากนั้นก็กำหนดค่า position ให้เจ้าไฟล์บอลเนี่ยดอททรานส์ฟอร์มดอทโพสิชันมีค่าเท่ากับทรานส์ฟอร์มดอททรานส์ฟอร์มพอยต์แล้วให้ค่าเป็นเวกเตอร์ 3. forward คูณกับ 1.5 f อ่าตรงนี้บรรทัดนี้หมายความว่าเราต้องการให้ตำแหน่งของไอ้เจ้าลูกไฟนะครับมีค่าเท่ากับตำแหน่งของ transform ของวัตถุที่มันเป็นเจ้าของสคริปต์นี้อยู่ซึ่งก็คือตัว enemy นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือเอาจุดของ enemy มาพร้อมกับวางตำแหน่งเทียบเท่ากับเอาเมื่อเอาไปเทียบกับตำแหน่งของ enemy นะฮะก็คือให้เอาวางไว้ในทิศทาง forward คูณกับ 1.5 ซึ่งคูณ forward กับคูณ 1.5 เนี้ยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับได้ออกมาเป็นค่า x ได้ค่า vector เป็น0 1.5 แล้วก็0นั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเขียนเป็นโค้ดเนี่ยคุณจะเขียนว่าเป็น new vector tree แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแต่อันนี้ผมใช้ประโยชน์จาก vector ที่มันมีอยู่ให้มาให้อยู่แล้วคือตัว vector forward เนื่องจากอ๋อขอโทษทีอันนี้ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ 1.5 ที่แกน y ต้องเป็น 1.5 ที่แกน z นะครับเพราะ forward ในที่นี้หมายถึงแกน z เพื่อไปทิศทางข้างหน้าตรงนี้ก็เลยหมายความว่าเอาตำแหน่งปัจจุบันของออตัว enemy มานะครับแล้วก็เทียบเพิ่มว่าถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปจากข้างหน้าของตัว enemy สัก 1.5 หน่วยเนี่ยมันจะมีขนาดสักเท่าไหร่นะครับอาจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนไอ้ส่วนนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอา position ของออตัว enemy มาใช้งานโดยตรงได้นะครับแล้วมาบวกด้วยหนึ่งไม่สามารถทำได้บวกหนึ่งในแกนแซดทีหลังเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าแกนในการอ้างอิงมันแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นต้องใช้ตัวนี้นะฮะรูปแบบมีแทนถัดมาอันสุดท้ายก็คือในส่วนของ rotation นะครับ transform dot rotate อ่า rotation ก็คือณตำแหน่งโดการหมุนของตัวละครเอ่อของลูกไฟเราเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ
transform rotation เช่นเดียวกันก็คือตัวแม่ที่ยิงออกไปหันไปทางไหนลูกไฟก็ต้องหันทางนั้นด้วยนะฮะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราลองเซฟแล้วก็เทสโปรแกรมดูสักนิดหนึ่งว่า work ในระดับหนึ่งไหมนะครับอ่าลอง run ทีนี้ผมลองให้ตัวละครเดินไปถ้าเดินตัดหน้าตัวละครนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการยิงลูกบอลออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าลูกบอลยังไม่เคลื่อนที่เพราะยังไม่ได้เขียนสคริปต์ส่วนของฝ่ายบอลไปไหนไปไหนไปไหนตามหันมาปั๊บดีเทคอ๋อลูกบอลยังไม่ถูกทำลายมันก็เลยไม่ยิงต่อนะฮะโอเคงั้นเอาเป็นว่ามันยิงได้แล้วแต่ลูกบอลดูไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่งั้นอาจจะเพิ่ม emission เป็นสัก3หน่วยอ๋อ 0.3 พออ่าให้มันดูสว่างสว่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาที่โค้ดในส่วนของอยู่ในเอ่ยไฟบอลนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวไฟบอลมันเคลื่อนที่นะฮะก็มาเขียนปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ก่อนละกันก็ไฟบอลโฟล์ตสปีดเท่ากับ 10.0 f Public int damage เท่ากับ1 Start ไม่ใช้นะครับ Update ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปให้เคลื่อนที่ transform จุดศูนย์นะครับไปตามแนวแกน Z อันนี้เราสนใจแค่แนว Z เพียงอย่างเดียวอ๋อ,อไม่ใช่ transform translate transform dot translate คือเคลื่อนที่ไปที่ผ่านเป็นเส้น0ูนย์แล้วก็ Z นะครับ Z ให้เป็น speed คูณกับ time dot delta time อันนี้เคยทำกันมาหลายรอบแล้วน่าจะพอเริ่มคุ้นชินบ้างนะครับตรงนี้ก็คือให้ลูกบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในแนวแกนแซดเป็นบวกนะเพราะเราไม่ต้องกังวลและเนื่องจากว่าตอนที่เราสร้างตัวไฟบอลขึ้นมาเราให้หมุนไปในทิศทางเดียวกับตัวเอนิมี่เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องพุ่งตรงเข้ามาหาเพลเยอร์ผู้เล่นนะครับถัดมาทีนี้เมื่อชนกับเพลเยอร์นะครับก็ต้องผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่า on trigger enter อันนี้มันจะไม่ขึ้นให้นะฮะต้องสะกดอย่าให้ผิดนะครับ collider a l t e r s ถ้าใครกลัวผิดก็ไปเสิร์ชคำนี้ใน Google แล้วก็ปี้มาเลยก็ได้นะ on trigger enter แล้วก็ประกาศตัวแปรที่เป็น player ขึ้นมานะครับเพื่อเช็ค player character player เท่ากับ a u t o r a u t o r ในที่นี้ก็คือเป็นฟังก์ชัน on trigger เนี่ยมันจะส่งข้อมูลกลับมาให้นะครับว่าสิ่งที่เราไปชนมาเนี่ยไปชนอะไรนะครับเช่นในที่นี้เนี่ยเอ่อ author มันเป็น object ชนิด collider เราก็สามารถดึงข้อมูลจาก collider นี้ได้นะครับเช่น author dot get component แล้วก็ดึงเอาตัว player character ออกมาแล้วก็ทำการเช็คนะฮะว่า player เนี่ยมันมีอยู่ตัวตนอยู่จริงไหม
พราะว่าบางทีวัตถุที่ชนมันอาจจะไม่ใช่ตัว player character จริงๆก็ได้มาเช็คก่อนนะครับเพราะอันนี้เราบังคับบังคับค้นสคริปต์ที่เป็น player เผื่อว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะไปชนกำแพงแล้วมันจะไม่สามารถดึงเอาสคริปต์ออกมาได้นะครับเพราะนั้นก็มาเช็คก่อนก็คือถ้า player ไม่เท่ากับ now ให้ทำอะไรในที่นี้ก็ปริ้นออกมาหน้าจอก่อนละกันออกคอนโซลเป็น debug dot log player hit พอ hit เสร็จปั๊บก็ชนกับอะไรก็แล้วแต่ให้ destroy this dot game object ซะนะครับอ่าทีนี้กลับไป Unity Editor นะครับดูที่ไฟล์บอลก่อนเราใช้เป็น Collider นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ลูกบอลของเรานะครับตอบสนองต่อระบบฟิสิกส์นะครับที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็น Trigger ใช่ไหมอ่า on trigger enter นะครับเพราะฉะนั้นใน collider ของเราที่เป็น sphere collider ก็ควรจะเช็ค trigger ด้วยแต่ในกรณีนี้ก็น่าจะยังไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้วัตถุมันเกิดการ trick แล้วก็ทำลายตัวกระสุนเองนะครับลอง test ดูก็ได้สมมติเดินมาจะเดินดักหน้าได้ไหมเนี่ยอ่าก็จะเห็นว่าลูกบอลมันยิงผ่านไปนะครับยังไม่โดนตัวเราเลยเหมือนกับว่ามันไม่เกิดการทริกนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ยิงซ้ําไม่เกิดการถูกทําลายนะครับชนวัตถุอะไรก็ไม่ทําลายเนื่องจากว่าถึงแม้เราจะประกาศว่ามันเป็นทริกเกอร์แล้วก็ตามแต่ว่ามันไม่เข้าสู่การคํานวณในระบบของฟิสิกส์นะครับมันเช็คการชนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือต้องแอดตัวคอลเลอร์ลิจิตบอดี้เข้าไปด้วยนะครับอ่าแอร์ลิจิตบอดี้เข้าไปแล้วก็คลิก use gravity เนี่ยเอาออกไปซะแล้วทดลองใหม่คราวนี้สังเกตง่ายๆว่าแมมอ่าหันมายิงแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กระสุนพอยิงออกมาก็จะหายไปสังเกตได้ว่าในช่องของไฮรักี้จะไม่มีตัวกระสุนแล้วก็ยิงเห็นไหมอ่าพอมันยิงมาตัวกระสุนไฟบอลก็จะหายไปแล้วทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกลิจิตบอดี้นี้ถือว่าสำคัญในการที่จะเอามาคำนวณในส่วนของอ,อะไรนะเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์นะครับผมติดอยู่ที่ปากโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ไฟล์บอลของเราน่าจะโอเคเรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยว่ามันชนกับเพลเยอร์จริงๆหรือไม่นะครับเห็นว่าในส่วนของคอนโซลเนี่ยจะมีขึ้นเพลเยอร์ฮิตเพลเยอร์ฮิตนะครับเพราะว่าผมให้มันแสดงหลอกว่าผู้เล่นถูกยิงนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีหน้าต่างเนี่ยคุณสามารถไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกคอนโซลเพื่อแสดงผลออกมาได้นะฮะถัดมาอ่ะกลับไปที่โค้ดเพลเยอร์บ้างดีกว่าเปิดหน่อยเพลเยอร์เพลเยอร์คาแรคเตอร์นะครับเราจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อการถูกยิงได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทำการเขียนฟังก์ชันนะครับอาจจะให้เป็นอ่ะ private health นะ
ครับแล้วใช้ฟังก์ชัน start ในการกำหนดค่าเริ่มต้น health เท่ากับ5 point ละกันแล้วในส่วนของฟังก์ชันอัปเดตปล่อยไว้ก่อนน่าจะยังไม่ใช้นะฮะสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาเป็นฟังก์ชันที่ใช้ระบุว่าเมื่อถูกยิงจะทำยังไงนะครับอาจจะเป็น on hit ใช้คำว่า hurt ไปแล้วกันสมมติว่าจังหวะที่เจ็บอ่าทำไงถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับก็ให้ส่งค่าความเสียหายมาว่าดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ให้ทำการเอาค่าดาเมจนั้นนะ่ะมาลบออกจากเฮลท์ซะเป็นเฮลท์ลบเท่ากับดาเมจแล้วก็ดีบัคดอทล็อกอ่าปริ้นคำว่าเฮลท์ออกมาเป็นค่า health ปัจจุบันมาให้เห็นในหน้าคอนโซลนะครับฟังก์ชัน hurt นี้จะเอาเราจะเอาไปให้ fireball ทำการเรียกใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ fireball แล้วก็แทนที่ debug player hit ตรงนี้เป็น player dot hurt แล้วก็ส่งค่าดาเมจไปนะครับก็คือประกาศเอาไว้แหละว่าดาเมจมีค่าแค่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ยิงทีหนึ่งก็ถ้าโดนก็ลดเลือดไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแค่นี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นลองมาเทสจับตาดูในส่วนของคอนโซลด้วยนะครับผมหันไส้ไม่ยอมหันมาหันมาหน่อยอ่าเปิ้งโดนนะครับเจนว่าเฮลท์เหลือ4เป็นไหนไกลไม่ต้องหันผิดทางครับหันผิดทางมานี่ไปแกะยิงทิ้งอ่ายิงนะครับซ้ำโอเคหรือสำหรับใครที่อยากจะเอาไว้ทดสอบอย่างเดียวเลยนะฮะก็ใน enemy เนี่ยอาจจะอ๋อไม่เป็นไรละกันไม่อยากจะ disable เดี๋ยวมันจะทำตัวทางการว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเอ่องั้นก็เอาเป็นว่าคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนกันก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้ผู้เล่นก็ถูกยิงได้แล้วนะครับเอเนมี่ตัวศัตรูเองก็ยิงกระสุนสวนสู้กับตัวเพลเยอร์ได้เพราะฉะนั้นก็ในคลิปนี้ก็เพียงพอเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนคลิปหน้าก็น่าจะมาว่าในเรื่องของการตกแต่งใช้งานพวกภาพกราฟิกเข้าไปในสู่ตัวเกมนะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ